恭喜您获得了第一部《密典》《凤凰涅槃经》，是否使用《密典》激活怒气直吸筒？我操！我果然是那万种武艺的天命主角，随随便便就获得了第一部《密典》，激活必须激活啊！对了，这怒气直吸筒有什么用啊？怒气值系统可以使用怒气值来抽奖、购买商品、使用技能等。您可以使用键盘侠手段去激怒他人，从而获得怒气值。鉴于宿主首次开启键盘功能，现奖励三次免费抽奖，这三次中奖概率也将大幅度提升。嘿嘿，没想到还有新手大礼包，那还等什么？赶快抽奖啊！也还不错，三个中了俩。只不过这个什么富婆快乐球是个什么东西？这明明就是一个钢丝球吗？富婆快乐球，相传此物为一个娇嫩的鸭子所发明。使用此物后，比你富有的女人对你造成伤害时的疼痛感会被转化为愉悦感，但并不能实际减免伤害。不过可以在受到富婆致命伤害时为你锁住最后一滴血，您只需用意念取出就可直接使用。这他妈都是些什么奇奇怪怪的东西啊！正经人听都没听过，还有这个匕首，你看看这名字正经吗？确定不是在开车？匕里有毒，这是一把受到诅咒的匕首。曾经有人在与人决斗时，下意识舔了他一口，结果当场死亡。临死前最后一句话便是“匕里有毒”，只要被他造成了伤口，受伤者就会马上死亡。死过一，这简直就是神器啊！不过以我现在这实力，想要靠近对手都难。估计也只能搞搞偷袭了，看来得赶紧修炼，提升实力了。哎，不对啊，密点都用来激活系统了，那我练啥、啊？您不用担心，密点已嵌入 F 十二按键中，你只需用意念按下 F 十二便可一键修炼。原来如此，那还等什么？开始修炼吧。随着祖安一指按下键盘，只见点点金光从 F 十二里飞出来，散布在了他全身各处，让他有一种暖洋洋、极为舒服的感觉，嘴里还不停地默默念叨着。一到九九九，一到九九九，一到九九九，一到九九九啊！我感觉我浑身充满了力量，是我一拳把小渣渣和之前完全没区别吗？嗯，不对。就在这时，祖安突然感觉丹田之内竟然出现了九个无比凡奥的刻纹法阵，而且刚刚受伤的地方竟然生出一些金色能量，流入了其中一个法阵之内，同时。祖安也感觉到自己的实力似乎有了那么一点点提升。我操，居然提升了一点点修为！原来这功法真的要靠被打才能提升功力啊！尼玛，真下贱！嗯嗯，你说谁下贱呢？我操，楚海昭，他怎么过来了？该不会是因为昨天晚上的事情吧？臭流氓，你那狗眼往哪看呢？我问你话呢。愤怒值，看来这小丫头火气挺旺的啊！刚好激活了系统，那就让我好好撸你一波。<咳>反正没说你。哼，你最好说的是真话。对了，小姨子，我一直有个问题想不通，你姐姐叫楚初言，这名字多好听呀，为什么你爹给你取了个楚海昭这么难听的名字呢？啊、我操！老铁六六六啊，这次赚大发了！我呸！什么楚初言，那是他自己改的名，他原名叫楚招娣的。招娣，海昭，你爹这是多想生儿子呀！哼，你敢笑话我？信不信我抽你？没有没有，你想多了，我可是你姐夫，怎么会笑话你呢？哼，少跟本小姐套近乎，我是来找你算昨晚的账的。昨晚的事，昨晚我都喝醉了，我也不知道为什么就出现在你房里了，这是肯定是误会啊！误会？你都爬到我床上去了，还误会？而且你喝醉后其他地方不去，偏偏到我那里去。肯定是你平日里就对本小姐心怀不轨了，今天本小姐非得教训教训你。哎哎哎，你干嘛？我可是你姐夫啊，是你长辈，打长辈可是会天打雷劈的。哼，你这样的弱鸡，哪用得了本小姐亲自出手？舔狗，进来！我操，这么小的姑娘都有舔狗了，这异世界的人这么会玩的吗？我操！哦尼玛，还真是一条狗啊！这取名字的水平是他家祖传的吧？舔狗，给我咬它，狠狠的咬！不要过来！你不要过来啊！救命啊！我操！身为穿越者，我竟然被一条傻狗追着跑，这简直就是穿越界的耻辱啊！就在一狗一人你追我逃之际，祖安忽然想到刚刚抽到的比利有毒匕首。而且这狗名叫舔狗，那平日里肯定最爱舔东西，刚好就让他尝尝这匕首是不是真的有毒。来吧，小渣渣，你
，你竟然杀了我的舔狗！啊、你赔我舔狗的命来！哼、啊，知道厉害了吧？我这可是哀嚎之鞭，可以放大敌人十倍的痛楚，没有任何人忍受得了的。正在阻拦疼痛男人之时，他发现丹田之内的第一个法阵已经快被伤口处生出的金色物质给填满了。而且照这个进度，自己若是多挨上几鞭，估计就能填满了。可以想这钻心的疼痛感，整个人又不寒而栗。不行不行，太他妈疼了！哎，等等，那个什么复活快乐球，不是能抵挡女人对我的伤害吗？哼，怕了吧？要是你现在跪下向我认错，再把我这鞋子舔干净，也许我一高兴就饶了你也说不定。我呸，是可杀不可辱，区区十倍痛楚而已，别说一鞭子，就是七八九十鞭子我也受得了。哟，嘴还挺硬啊。这样吧。我们打个赌，你要是能挨我三鞭还不喊痛，我就不再追究你杀了我的舔狗这事，怎么样？哼，要玩就玩大点，八鞭。若是八鞭我都不喊疼，那连带昨晚的事情也一笔勾销，而且你还得改口叫我姐夫。好，一言为定。系统使用复活快乐球。丁，复活快乐球使用成功，有效时间一小时，有效时间内，比你富有的女人对你造成伤害时的疼痛感会被转化为愉悦感。但并不能实际减免伤害，不过可以在受到复活致命伤害时为你锁住最后一滴血，剩余使用次数两次。来吧，方马过来。话刚说完，只见楚还招，啪啪两鞭子便打到了祖安身上。但令他意外的是，祖安不仅没有表现出痛苦的神色，反而一脸愉悦。怎怎么可能？你不痛吗？当然痛了，但真男人从不喊痛。听到这话，楚还招更加恼怒，于是再次挥舞手中的长鞭对祖安疯狂的抽打了起来，但结果还是一样。祖安不仅没有喊疼，反而一脸享受的样子，而他体内的九个法阵也被填满了两个半。变态，你简直就是个变态啊！这么疼你都忍得了，看来我以前是低估你了。这次就算你赢了，之前的事我就不追究了。哎，等一下，刚才说好的，你得叫我姐夫啊。姐，姐夫。哎，小姨妹乖，改天姐夫请你吃棒棒糖。我、嗯、操！赚大发了，一千四百四十四点的愤怒值，算下来可以抽十四次奖了。看来这丫头还真有做取款机的潜质啊！正当祖安暗自窃喜之时，突然一股剧烈的疼痛感瞬间袭来，而他也一个踉跄跌倒在地，手脚不听抽搐了起来。哼，我还以为你是什么隐藏修为的高手呢，原来都是在硬撑啊！也好，死在二小姐手里，倒是免得我亲自出手了。快点带去给公子吧！算你小子运气好，那丫头再多打你一鞭子，你就没命了。没想到你这弱不禁风的身子，竟然还能承受这么多鞭，真是奇怪。不过这哀嚎之鞭果然厉害，竟然直接让你突破到了二品三阶。这两瓶药你拿着，一瓶外服，一瓶内服，这些天好好养伤吧，可别把命弄没了。老爷子，您对我真是太好了，我真不知道该怎么谢你了。呵呵，放心，要不了多久，你就会知道的。这老头笑的有问题啊，一看就是电视剧里那种反派。只可惜原主跟他接触的也不多，所知的信息太少，根本无从推测啊。算了，还是先抽完奖再说。